हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सो चैप्टर वन प्लानिंग इन स्पोर्ट्स कंटिन्यू सो इन लेक्चर वन वी हैव लर्न अबाउट प्लानिंग मीनिंग ऑफ प्लानिंग्स फ्यू डेफिनेशंस एंड प्रिपेयरिंग फॉर स्पोर्ट्स प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग्स एंड वेरियस कमिटीज एंड रिगार्डिंग टूर्नामेंट्स लाइक नॉकआउट लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड वेरियस कमिटीज आल्सो राइट सो टुडे इन लेक्चर टू विल सी अबाउट नॉकआउट बाय एंड सीडिंग सो बाय क्या चीज होती है सो हाउ टू गिव अ बाय एंड सीडिंग बाय राइट विल सी नाउ मीनिंग ऑफ बाय a buy in a tournament mostly refers to the practice of allowing a player or team to advance to the next round without playing first round of the tournament so basically what is meaning of buy so buy generally give to the um, winners team right and runners up team like any team uh, last year's uh, winners team um, is taking the buy right so like uh, they will um, play directly in the second round right second number of buys to be allotted kis tarah se buy ko hum allot karte hain so when the number of teams contesting in the knockout tournament is not a power of 2 like 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 15 likewise 24 and 25 and so on right so these are the numbers so they are not power of 2 is it clear now the buy is given in the first round सपोज कोई भी नंबर है नंबर ऑफ टीम्स पावर ऑफ टू नहीं है तो हम उसको वहां पर बाय देंगे द नंबर ऑफ बाइज इज डिटरमाइंड बाय द सब्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट राउंड टू पावर ऑफ टू लाइक नाउ दीज आर द पावर ऑफ टू नंबर टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू एंड सो ऑन राइट सो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर वी हैव टू गिव बाय नाउ मैथड ऑफ गिविंग बाइज सो हियर मैथड generally the sequence of team is allocated by the draw of lots for example 16 teams are there right so first of all uh, we have to draw a fixture of 16 teams right but according to matches now see however the last years last four teams are kept apart राइट ना जस्ट नाउ आई सेड जैसे कि लास्ट ईयर की फोर टीम्स जो विनर्स हैं तो उसको हम अपार्ट रखते हैं अलग रखते हैं द विनर टीम इज कैप्ड एट द बॉटम एंड रनर टीम टीम इज कैप्ड एट द टॉप राइट ना बिकॉज वी हैव टू गिव बाय राइट सो फॉर डेट वी हैव टू कीप विनर टीम एट द बॉटम एंड रनर अप टीम एट द टॉप इज इट क्लियर नाउ even number of buys are given in the half in which even number of teams are there right so because kabhi bhi fixtures hum banate hain hai to iske andar we have to make two halves right so upper half jo hai iske andar suppose even number hai to even number even buys denge and suppose odd numbers uh, odd uh, teams are there so we have to give odd buys is it clear now um, second the odd number of buys are given in the half in which odd number of teams are there right so while giving buy the method is adapted right now so here are the some points for giving the buys now see first buy is given to the team which is placed in the bottom of the lower half right one point keep in your mind second second buy is given to the team which is placed in the top of the upper half third third buy is given to the team which is placed in the top of the lower half and fourth buy is given to the team which is placed in the bottom of the upper half now see likewise the buys are given in the same way is it clear now number of matches for example here is a formula of matches so how to find the matches so this is the formula n minus 1 right for example if the 20 teams are participating so then the 19 matches so how is it possible now see this is the formula n minus 1 and teams are 20 is it clear so 20 minus 1 is equal to 19 so we can say 
so 19 teams will be there is it clear now formula of buys right so how to give buys because 16 team hai, 14 team hai, to hum buys kitni deni hai, right now so for that so here is the formula to giving the buy power of 2 minus number of team keep in your mind or 2 n minus number of teams so there are two formulas now see where n is nearest power of 2 of number of teams because this power of 2 ke nearest konsa number hai. so that number we have to take to give the buy is it clear now allocation of the team in upper and lower half allocation kis tarah se kiya hai now see when the number of teams is even the two halves are equal is it clear for example 14 teams are there right so upper half and lower half so uh, in both the halves there are equal teams is it clear 7 plus 7 suppose 14 teams are there right so, but when the number of teams is odd then upper half is bigger suppose 21 teams hain yahan par to upper half jo hai wo bigger ho jayega right then the upper half will have 11 teams and lower half will have 10 teams suppose 21 teams are there is it clear now here distribution of the team in quarters right jaise ki koi bhi tournament hoti hai koi bhi match hoti hai to iske andar quarters hote hai according to teams right na suppose teams are so many so we have to uh, allo allot like likewise is it clear number of teams 28 so in first quarter second quarter third quarter and fourth quarter right so now 7 7 7 7 so right th this is the allocation of the um, upper half and lower half is it clear now next point the following information information is also put in the bracket now we will see uh, on the chart you can see on the board example of fixer when nine teams are participating right now this is the fixture of nine teams now see number of participating uh, uh, participating teams is equal to nine next number of matches so matches formula you know nine minus one so is equal to eight matches will be played is it clear now number of teams in upper half so these are the formulas uh, to make upper half and lower half now see for the upper half the formula is nine plus one uh, divide by 2 is equal to 9 plus 1 10 10 divided by 2 10 upon 2 is equal to 5 teams it is clear so 5 teams will be in upper half second number of teams in lower half so lower for the lower half the formula is n minus 1 upon 2 the so 9 minus 1 upon 2 is equal to 8 minus sorry 8 upon 2 is equal to 4 teams the so four teams will be in lower half is that clear so this is the these are the formulas of upper half and lower half is that clear now number of buys so how to calculate uh, the buys right now for example here nine teams are there right the so nine teams say so we have to take the number according to power of two the so power of two uh, remember that number uh, those numbers like two four eight 16 32 64 likewise is it clear so here 19 nine teams are there right now so 9 after 9 so we have to take 16 right now the so 16 minus 9 is equal to 7 that means this is uh, the, uh, these are the buys so number of buys in upper half so in both the house how to give buys now this is the calculation and formulas formulas also number of buys in upper half is equal to by minus 1 right this is the formula of upper half so by minus 1 divided by 2 so here the 7 by 7 minus 1 divided by 2 is equal to 3 right 7 minus 1 6 6 upon 2 to so 3 to the uh, 6 so 3 by and number of by in lower half as it is the by plus 1 so in lower half we have to plus 1 and in uh, upper half we have to minus we have to take minus 1 symbol right now team 1 buys now see this this is the fixture first of all we have to put all the teams here for example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then buys the first buy according to that rules first buy we have to put here at the bottom of the lower half at the bottom of the lower half because this is the winner team right now first of all keep in your mind uh, whenever we um, draw the fixture of any game uh, any uh, teams so first of all we have to put winner team is here right and runners runners of team is at the bottom right so now as it uh, according to buys rules first of all we have to put 
first by here at the bottom of the lower and second by we have to put uh, at the top of the upper half and second by here for example on the team number 6 and fourth by we have to put here right but according to that rules in both the house we have to put equal buys suppose equal teams are there so we have to put equal buys for example here four teams are there right now so we have to full, uh, put equal uh, equal buys and here odd number is there one to five so we have to put odd buys is it clear now uh, according to this we have to put the buys next example of fixers when 14 teams are participating this is the fixer of 14 teams now see number of teams participate in 14 second number of teams in upper half 7 and lower half also 7 right uh, now number of buys 16 minus 14 because 16 we have to take right now according to power of two numbers so two buys we have to give the so first buy we have to put here at the bottom of the lower half and second buy we have to put uh, at the uh, top of the uh, upper half is it clear now so now one more things just see here this is the first round second round and third round right now we can say round one the quarter final semi final and last final is it clear according to this matter we have to play the match matches uh, example of uh, fixer when the uh, 15 teams are participating so you can see 15 teams number of teams upper half 8 and lower half 7 because 15 teams are there right so upper half bigger rakhna padega and number of buys so 16 minus 15 because 15 teams are there and power of two number is 16 so 16 minus 15 is equal to 1 right so according to this method now one more example is 26 teams are participating so you can see participating teams are 26 and uh, number of team in first half 13 and second also 13 number of by 6 because 26 eh? so we have to take 32 according to power of two rules right so 32 minus 26 so 6 right and number of buys in first half so that n plus 1 and n minus 1 that formula we have to adapt is it clear so by this way you can draw the fixtures now when the number of teams is more kafi jada hai so for example 20 uh, 27 teams are there number of teams party is 27 number of buys so 32 because 27 is there so we have to take 32 uh, power of two number minus 22 that means five buys will be given number of matches uh, same things uh, keep in your mind that rules n minus 1 so 26 matches will be played is it clear now number of teams in upper half so upper half uh, uh, this is the formula n plus 1 divided by 2 so uh, by this way you can calculate second lower half n minus 2 n minus 1 divided by 2 so uh, 13 teams are there number of buys in upper half and lower half so this is the formula for the upper half by minus 1 and the lower half by plus 1 is it clear now likewise you can draw the fixtures second seeding so this is the one type of buy so some teams on the last year's performance are given the seedings the last year ka performance jiska acha hai unko seeding de, diya jata hai first four seed teams do not meet before semi semi final semi final se pehle first four teams they do not meet is it clear but in few tournaments this seeding team can directly play in the quarter final kuch tournament mein directly wo quarter final mein play kar sakti hai so that's why uh, they are called special seed uh, fixer or special seed tournament right now example of 12 teams this is the seeding now see same things is here N number of matches n minus 1 12 so 11 matches will be played is it clear now team 1 to uh, 12 you can see 1 to 12 is it clear the first buy we have to put here at the bottom of the lower lower half and second buys we have to put at the top of the upper half and uh, third buy we have to put at the top of the lower half and fourth buy we have to put at the bottom of the upper half is it clear now 
लीग स्टेरगेस एंड साइक्लिंग इज इट क्लियर लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट द लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज द राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ऑल टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर टीम इन रिस्पेक्टिव ऑफ विनिंग और लूजिंग राइट इन दिस टूर्नामेंट ऑल द टीम्स आर प्लेइंग टूगेदर इज इट क्लियर द नंबर ऑफ मैच इज प्लेड इन लीग टूर्नामेंट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला सो हियर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर द लीग टूर्नामेंट सो सी एन in bracket n minus 1 uh, divided by 2 for example if the number of participating uh, participating teams is 9 so then there will be 36 matches how is it now see n that means number of teams 9 9 minus 1 so 9 minus 1 is equal to 8 8 9 ja 72 72 divided by 2 is equal to 36 teams is it clear now this is the league tournament process now staircase method right now the fixture of league tournament is drawn in the following two ways right now staircase and cycling now see staircase method that means to stairs hote hain hamare ladders hoti hai sidhiyan hoti hai iske according is team ko allot kiya gaya hai now see in this tournament the teams have matches uh, just similar to a staircase right now see example of five teams participating five teams and example of eight teams participating is it clear now see One, two. First of all, five teams are there, so we have to put one, two, one, three, one, four, one, five. Is it clear? ये इन एक दूसरे के सामने उनकी match हो गई है. Second round में two, three से खेलेगा, two, four से खेलेगा, two, five से खेलेगा. That means two, three, two, three, two, four, two, five. Is it clear? Now two का round finished हो गया. Now third वाला लेना है तो three, four and three, five and last. Four and five. So the, uh, this is the staircase method. Is it clear? Likewise, eight teams, right? You can see. Now cycling method. So in this method, one team is kept fixed, and other teams are moved clockwise. Clockwise, बाकी की team ऐसे rotate होती रहती हैं. So when the number of teams is even, अगर teams जो है even है, so no bye is given. But the odd number uh, of participating teams. Uh, is odd, so one by is given. Suppose odd number teams are there, so one by we have to give. Is it clear? This can be better understood by the following charts, right? Examples here. The, there are two examples: six teams and five teams. Now see, round one, round two, round three, round four, and round five. Because how many teams are there? So six. So how many matches will be played? So n minus one. That means six minus one is equal to five. So five matches will be played. Is it clear? Now in first round, listen A B C D E F. Right? Na? So this is the first round. And in second round, A should be uh, same. Right? A as it is will be. A abhi C ke saath khelega. A C E B E B yahan par aagya. And सेकेंड रहेगा एफ डी ये दोनों इसके सामने खेलेंगे इन शॉर्ट इन फाइव राउंड आपको यू एक चीज देखनी है कि एक दूसरे के ऑपोनेंट डालनी चाहिए एंड क्लॉक वाइज यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जांपल्स इज इट क्लियर लाइक वाइज फाइव टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग यू कैन सी वन मोर एग्जांपल्स इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्कोरिंग ऑफ लीग मैचेस लीग मैचेस में स्कोरिंग किस तरह से करते हैं द स्कोरिंग इज डन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो इज इट क्लियर Now see, winners of the match is equal to two points, right? Winners match will get two points and draw one point. Match draw होती है. Second, losers of the match zero point. जो हारने वाले टीम हैं तो zero point मिलेंगे. So this is the league of sorry scoring of the league matches. Is it clear? Now. The points are added for all the played matches. जितने भी matches played हुए हैं इसके अंदर सारे के सारे points add होंगे. The team which scores the maximum is declared as a winner. जो maximum points get करते हैं तो वो team automatically uh, winner declare declare करेंगे. In case of bye tie, the team which defeated the other team is declared as a winner. Right? Now in case bye tie हो रही है तो दूसरी team को जो हराने वाली team है इसको winners करेंगे. If three or more uh, teams are tied. थ्री से ज्यादा है सो वॉट वी हैव टू डू सो देन द पोजिशन इज डिसाइडेड बाई द कैलकुलेटिंग गोल एवरेज राइट ना दिस इज अ कॉमन रूल गोल एवरेज किसके पॉइंट ज्यादा हुई है सो अकॉर्डिंग टू गोल एवरेज वी हैव टू डिसाइड द विनर्स इज इट क्लियर नाउ देर आर टू मेथड्स ऑफ डिक्लेयरिंग द विनर्स इन द लीग टूर्नामेंट एंड आर एक्सप्लेन अड सो देर आर टू मैथड्स 
वन ब्रिटिश मैथड एंड सेकेंड अमेरिकन मैथड सो इन ब्रिटिश मैथड इन दिस मैथड ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन सो हियर इज द फॉर्मूला यू कैन सी परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स ऑफ टेन अपॉन डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ब्रिटिश मैटर फॉर एग्जाम्पल द टीम हैज प्लेड एट मैचेस लिसन प्रॉपरली टीम हैज प्लेड एट मैचेस एंड वॉन द फाइव मैचेस और इसने फाइव मैचेस जीती हैं सो लॉस टू मैचेस दो मैचेस का लॉस्ट हुआ है इसको एंड ड्रू वन मैचेस और एक मैच ड्रॉ हुई है राइट सो द परसेंटेज ऑफ पॉइंट विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो सो वी हैव टू पुट द फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू इलेवन माइनस सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो हाउ इज इट इलेवन सो यू कैन सी फाइव मैच इज वन सो विनर फॉर द विनर मैच देर आर टू पॉइंट्स इज इट क्लियर तो अकॉर्डिंग टू टू पॉइंट्स फाइव टू जै टेन प्लस वन ड्रू मैच राइट सो दैट्स वाई टेन प्लस वन इलेवन डिवाइड बाय सिक्सटीन पॉइंट सो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट कितने होने चाहिए एट टू जै सिक्सटीन सो सिक्सटीन पॉइंट डिवाइड बाय हंड्रेड सो इज इक्वल टू सिक्सटी एट पॉइंट सेवेंटी फाइव परसेंटेज राइट Now, American method. In this method, the percentage of points are calculated as per the formulas given. So, this is the formula of American method. Now, see number of matches won divided by total number of matches played. Jitni played huye divided by hundred. Now, see example eight. Same example uh, example is there uh, five. So, uh, winning match kiti hai five divided by eight. Uh, multiply by 100 is equal to 62.50 percentage is it clear now next point intramolar and extramolar meanings objectives and is significance and importance right now see uh, meaning of intramolar what is intramolar now see the intramolar sports are recreational sports organized within same geographical area is it clear now intramurals are fun recreational social and competitive on campus sports activities the term intramural is derived from latin word intra muros which means within walls so in short dear students what is intramural for example we are playing otherwise we are organize a sports day in our school only right now inter school otherwise in colleges so that is called intramural competition is it clear jo hamare school mein hoti hai inter school hoti hai inter college hoti hai so that is called intramural tournament is it clear now the teams competitive within walls of the institution right example inter class tournament agar class ke beech mein hoti hai second within the college or institution college ke sath hoti hai so generally intramural tournament are organized within college campus to promote kyun kiya jata hai why it is uh, organized so to promote the competition and fun fun among the students of the institution bahut fun hota hai kyunki aapas mein bacche ek dusre ke sath fight hoti hai match hoti hai cheers up hota hai right na? so that's why now the intramural tournaments promote volunt voluntary participation and uh, competition within the same institution is it clear now objective of intramural kya kya aims hai iske so to promote the mass participation uh, mass participation is it clear because uh, in class suppose uh, we take the example of any class to sari class ke andar all the students are not strong right now some of the weak also so weak students hote hai to weak student also can take part in this tournament right now so that's why promote mass participation kafi sare bacche iske andar ho sakte hai outside sports hoti hai to they can uh, they do not take part right so to develop socialization so uh, to the intramurals the students develop a lots of social qualities like sincerity discipline cooperation sympathy and brotherhood ek bhai chare ki bhai chare ke hisab se wo khelte hain is it clear now to provide recreation automatically cheers up hota hai students ke liye because most activities are full of fun is it clear and this provides an opportunity for the relaxation for the strenuous students work is it clear now to help in talent finding right now jo kuch bacche aise hain jo wo uh, they do not exhibit their um, internal talent right now so ye help karenge to develop sportsman spirit right sportsman spirit aati hai ki bahut acche se khelna hai ki for example uh, always development sportsman spirit among the student teaching students the value of good sportsmanship 
गोज अ लॉन्ग वे इन सेविंग देयर कैरेक्टर उनका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा सेव होता है द स्टूडेंट्स आर इंस्पायर्ड टू प्ले हार्ड एंड प्ले फेयर बहुत खेल दिली से खेलना है फेयर तरीके से खेलना है ये चीज आती है डेट इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप to provide opportunity to learn new skills, right? Suppose इंटरस competition होती है कुछ नए नए skill जानने को मिलते हैं right? Now significance of intramural, क्या क्या इसका महत्व है importance क्या है So the overall personality developed होती है student के अंदर right? The social virtues are developed also. सेकेंड द एक्टिविटीज डेवलप द फिजिकल फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट्स एक फिजिकल फिटनेस होती है स्टूडेंट्स की द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रामोल एक्टिविटीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द कंडक्ट ऑफ वेरियस गेम्स राइट ना तो काफ़ी सारी गेम्स हैं वेरियस गेम्स हैं इसको कंडक्ट किस तरह से सीखते हैं तो वह स्किल डेवलप होता है एंड द इंट्रामोल टूर्नामेंट्स क्रिएट रिक्रिएशनल एटमोसफियर अमॉन्ग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो राइट रिक्रिएशन एक मनोरंजन इंजॉयमेंट होती है सेकेंड दिज एक्टिविटीज डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स एक लीडर जैसे क्वालिटी आती है उनके अंदर एंड इंटरमोल एक्टिविटीज ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट जो हमारा हिडन जो सोया हुआ स्किल है इसको क्रिएट करता है एज अ क्लियर नाउ नेक्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा मोरल सो वॉट इज द एक्स्ट्रा मोरल विल सी द एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट्स आर कैरी कैरी ऑन आउटसाइड द बाउंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी राइट ना आउटसाइड गेम फॉर एग्जाम्पल दूसरी स्कूल के साथ होती है राइट ना फॉर एग्जाम्पल तालुका लेवल पे होती है नेशनल लेवल पे होती है डेट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट इज इट क्लियर नाउ आफ्टर द इंटरमोल टूर्नामेंट द टीम्स पार्टिसिपेट आउटसाइड द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन राइट ना तो आउट ऑफ इंस्टीट्यूशन मैच खेली जाती है टूर्नामेंट होती है इसको हम एक्स्ट्रा मोलर बोलेंगे नाउ द एक्स्ट्रा मोलर कैन बी कैरेक्टराइज इनटू थ्री फॉलोइंग टाइप्स किस तरह से कैरेक्टराइज किया गया है फर्स्ट फ्रेंडली मैचेस व्हाट इज फ्रेंडली मैचेस द इंस्टीट्यूशन कैन प्ले विद अदर इंस्टीट्यूशन फॉर प्रैक्टिस एक इंस्टीट्यूशन है दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ खेलेगा फॉर द प्रैक्टिस एंड बोथ द टीम्स गेट एक्सपोजर ऑफ द कॉम्पिटिशन एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते एक्सपोजर कनेक्ट विद सम वन इज इट क्लियर नाउ रिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन सेकेंड पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड इन दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मोलर टूर्नामेंट लिमिटेड टीम्स पार्टिसिपेट लिमिटेड टीम्स टेक पार्ट एंड दे मे बी इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन ओपन कॉम्पिटिशन तो इन दिस कॉम्पिटिशन एनी पर्सन कैन टेक पार्ट एंड दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है राइट ना टू वन काइंड एंड एनी प्लेयर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट कैन पार्टिसिपेट कोई भी इंस्टीट्यूशन का लड़का है या लड़की है तो वो दे कैन टेक पार्ट राइट द स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप कम अंडर द दिस कैटेगरी इसके अंदर नेशनल और वो भी आएगा चैंपियनशिप का नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मोरल्स तो लिसन टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स एक स्पोर्ट्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहा है टू डेवलप द कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स जो है फॉर एग्जांपल नया है फर्स्ट टाइम सपोज ही इज प्लेइंग या सी इज प्लेइंग तो कॉन्फिडेंट आता है फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड अभी जस्ट नो वाई सेंड एक भाईचारे की भावना होती है सेकेंड बेटर एक्सपोजर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं राइट ना लाइक द एक्सपोजर ऑफ एक्स्ट्रा मोलर कॉम्पिटिशन हैव अ प्लेयर टू प्ले इन डिफरेंट सिचुएशन कोई भी सिचुएशन में खेल सकता है एंड दिस रिड इज कॉम्पिटिशन स्ट्रेस कॉम्पिटिशन का जो स्ट्रेस रहता है वो रिड्यूस हो जाता है एंड दैट इज कॉज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन इंस्ट्रिक्ट significance of the extramural same thing they provide opportunity to institute institution to play at the different location koi bhi institute hai to different location mein khelne ka chance milta hai right this helps in displaying their capability unki capability kya hai wo uh, display kar sakte hain the practice matches have been correcting the faults practice matches mein kya hota hai ki humne kya kya khela hai kya kya fault hai wo cheez samne aa jati hai right so after that we can improve our skill also एंड द स्पेक्टिकलर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर उनकी बहुत अच्छी असर होती है स्पेक्टिकल श्रोता जो हैं देखने वाले हैं राइट द एक्सट्रामोलर कॉम्पिटिशन हेल्प इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड इंकरेजमेंट क्योंकि ये हेल्प कर रहा है हमारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट ग्रो करने के लिए एंड इंकरेज करता है नाउ स्पेसिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डे हेल्थ रन रन फॉर फन रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिवर्टी Unity. Now say, Sports Day. The Sports Day are organized in the institution uh, to provide recreation to the students. Why we arrange Sports Day? 
फॉर एग्जाम्पल अपनी स्कूल में भी काफ़ी टाइम हमने स्पोर्ट्स डे अरेंज किया है तो बच्चों को एक रिक्रेशनल मिलता है इंजॉयमेंट होती है जो फिजिकल फिटनेस है बहुत अच्छा रहता है इज इट क्लियर सो मेनली कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन स्पोर्ट्स डे पर्टिकुलरली द स्पोर्ट्स इन स्कूल तो जनरली कहाँ होता है इन स्कूल द स्पोर्ट्स डे बिकम्स मोर चार्मिंग एज दे डू कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द हाउसेज ऑफ द स्कूल राइट ना फॉर एग्जाम्पल इन अवर स्कूल ऑल्सो देर आर फोर हाउसेज राइट अगर अकॉर्डिंग टू हाउसेज हम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो मोर चार्मिंग होता है एज इट क्लियर ना हाउ एवर फॉर द यंगर चिल्ड्रन रनिंग अ रेस छोटे छोटे बच्चे अगर रेस लगा रहे हैं राइट ना तो डेट रेस बिकम्स मोर चैलेंजिंग एंड दे गेट इंजॉयमेंट राइट ना बहुत चैलेंजिंग होती है और बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट वो ले सकते हैं मोस्टली एथलेटिक इवेंट्स आर मेन फीचर ऑफ द स्पोर्ट्स डे जनरली हम कौन कौन से इवेंट रखते हैं एथलेटिक्स इवेंट में लाइक शॉर्ट फूड डिस्कस थ्रो है जेवलिन थ्रो है एंड रेस द रेस इज द मैन इन दिस केस इज इट क्लियर राइट फॉर एग्जाम्पल रिले रेस हंड्रेड मीटर रेस फिफ्टी मीटर रेस तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं नाउ द एक्टिविटीज फॉर स्पोर्ट्स डे आर इंक्लूडेड ऑन द बेसिस डेट दे आर इजी एंड थ्रिल विद फन बहुत ही इजी होती हैं और फन देती हैं फॉर एग्जाम्पल रनिंग कैन बी इजी एस फॉर एवरीबडी राइट ना सो यंगर स्टूडेंट ऑल्सो कैन रन फास्ट राइट and instead of any other activities like skating skating it's a very hard activities so a younger students uh, they do not play this game properly is it clear now mostly uh, relay races are great charming activities bahut acha rehta hai iske andar these activities develop leadership qualities many activities like three leg race जो थ्री लेग रेस है हम दो पैर को पट्टी बांध के लगाते हैं सेकंड ऑब्स्टिकल रेसिस जो बीच में कुछ रखते हैं और उसको जंप करके हमें रेस करना होता है एंड सैक रेसिस सैक रेस इट्स अ वेरी गुड एंड मोर इंजॉयमेंट इंजॉयबल गेम्स यू नो राइट आर आल्सो इंक्लूडेड नाउ सेकंड नेशनल स्पोर्ट्स डे यू नो नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया एवरी ईयर लाइक ऑन 29 अगस्त इज इट क्लियर क्यों बनाया जाता है 29 अगस्त को क्या चीज है 29 अगस्त तो नाउ सी सो इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर डू यू नो हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद इज इट क्लियर मेजर ध्यानचंद सिंह ऑन द डे ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है ध्यानचंद वॉज द वर्ल्ड वाइड नोड फॉर इज मैजिकल हॉकी स्किल बहुत मैजिकल हॉकी स्किल था उनके पास क्लियर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड वेरियस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सेलिब्रेट द नेशनल स्पोर्ट्स डे तो जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है राइट जनरली दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय कंडक्टिंग द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट एंड अदर प्रोग्राम्स टू प्रमोट द स्पोर्ट्स इन कंट्री वाई इट इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट द स्पोर्ट्स इन कंट्री पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर इसको प्रमोट करना है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है एज एक्टली ऑन दिस डे वेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड लाइक अर्जुना अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड एंड आर प्रेजेंटेड टू स्पोर्ट्स मैन ऑफ द कंट्री हु एक्सेल एट द इंटरनेशनल लेवल जो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं उनको ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं एज एट क्लियर नाउ दीज अवार्ड्स आर गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किपिन योर माइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो देते हैं द सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे इज हेल्ड इन द राष्ट्रपति भवन कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इन राष्ट्रपति भवन नाउ हेल्थ रन तो रनिंग सो रनिंग इज द सिंपलेस्ट थिंग राइट एंड मोस्ट एसेसिबल मोड टू अचीव द फिटनेस एंड गुड हेल्थ क्योंकि अच्छा फिटनेस है ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं तो जस्ट ओनली रनिंग है तो इट्स इनफ टू स्टे द फिट इज इट क्लियर नाउ इट डजेंट डज नॉट रिक्वायर्ड मच टाइम क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ से यहाँ ट्वेंटी मिनट्स अगर रनिंग किया है राइट वन किलोमीटर रनिंग किया है तो डेट्स इनफ राइट तो मच टाइम एंड इक्विपमेंट एंड नो इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर डेट राइट कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है रनिंग फॉर जस्ट ट्वेंटी मिनट्स डेली इज इनफ टू कीप वन सेल्फ फिट ओनली ट्वेंटी मिनट रनिंग इज इनफ फॉर इनफ टू कीप वन सेल्फ किसी को भी फिट रखने के लिए ट्वेंटी मिनट्स रनिंग इट्स अ वेरी नेसेसरी राइट रेगुलर रनिंग हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स होता है अगर रेगुलर कोई रनिंग कर रहा है तो रिड्यूस कार्डियोस्कुलर डिसीजेज अगर हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो रिड्यूस होते हैं सेकेंड रिड्यूस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बी पी का प्रॉब्लम है किसी को ये रिड्यूस होता है रनिंग लोअर एंड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर को भी रिड्यूस लोअर कर रहा है रनिंग इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम राइट हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति जो है इसको थोड़ा इम्प्रूव करता है रनिंग प्रिवेंट डायबिटीज सपोज एनी पर्सन हैज गॉट डायबिटीज 
सो रिड्यूस हो सकता है एंड रनिंग डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग इन एंड आउट राइट ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी इम्प्रूव बाई द रनिंग नाउ रन फॉर फन रनिंग फॉर द फन ऑलवेज हैज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बिहाइंड इट क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है मोस्ट ऑफ द पीपल रन मैराथन इन द फन एंड द मासिस आर एजुकेटेड टू फॉलो मैसेज राइट ना क्योंकि काफ़ी सारी मात्रा में लोग इसके अंदर दौड़ते हैं पार्ट लेते हैं जैसे कि मैराथन रन है राइट रन फॉर स्पेसिफिक कॉज तो मैनी स्पेसिफिक कॉज गिव राइज टू होल्ड द मैराथन द एम ऑफ दिस रन इज टू रेज फंड्स एंड हेल्प द पीपल क्योंकि ये फंड्स कलेक्ट करना चाहते हैं और पीपल को वो हेल्प करना चाहते हैं लाइक इन कैनेडा ग्रुप ऑर्गेनाइज द मैराथन फॉर रेजिंग फंड्स एंड लेटर दे स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट लाइक डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने इसका फंड वहाँ पर जमा किया था जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के बारे में एंड पीस बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स राइट ना तो इसके लिए जो फंड्स हैं जो मैराथन रेस के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अंदर इसको यूज किया जाता है नाउ लास्ट रन फॉर यूनिटी रन फॉर यूनिटी सिंग This kind of mass running generation, the feeling of unity. Run for unity. Why that is called run for unity? Because mass peoples are um, taking part in this competition. Is it clear? एक साथ सारे लोग दौड़ते हैं In our city also, many times हमारे जो students जो हैं वो गए हैं We have gone there, right, to take part in the run for unity. एक एकता का प्रतीक है एक एकता की feelings create होती है Thousand of peoples from Mumbai participated in the city. सिटीज एनुअल मैराथन इन द मेमोरी ऑफ द नवंबर टेररिस्ट अटैक क्यों किया जाता है नवंबर में जो टेररिस्ट ने अटैक किया था उसकी उनकी मेमोरी में ये बनाया गया है द इवेंट विद द थीम ऑफ पीस एंड यूनिटी वॉल्स हैव एक पीस शांति बनाए रखते हैं एंड यूनिटी एक एकत्र होते हैं एंड एस्टिमेटेड थर्टी थाउजेंड पीपल पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे थर्टी थाउजेंड इंक्लूडिंग मैनी मुंबई सेलिब्रिटीज मुंबई के सेलिब्रिटीज हो सकता है हीरो हीरोइन हो गए राइट रैंकिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट हेड्स टू फिल्म स्टार लाइक दिस रन फॉर यूनिवर्टी हैज स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बहुत अच्छी इम्पैक्ट देती है रन फॉर यूनिवर्टी राइट डियर स्टूडेंट सो दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर वॉच इट प्रॉपरली थैंक यू